হ্যালো এভরিওয়ান রিয়াঙ্কা স্ক্যান ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এখন সেপ্টেম্বর মাস মানে নিউট্রিশন মান্থ বা সুপুষ্টি মাস তো এই বছর সুপুষ্টি মাস কিভাবে আপনারা সেলিব্রেশন করবেন সেটার একটা গাইডলাইন স্টেট থেকে পাবলিশ করা হয়েছে এখানে ডেটটা দেখতে পাচ্ছেন একত্রিশে অগস্ট দু তো একত্রিশ তারিখে একটা গাইডলাইন স্টেট থেকে অর্থাৎ ডিরেক্টরেট অফ আইসিডিএস থেকে পাবলিশ হয়েছে যেটা এখন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো এই গাইডলাইন অনুযায়ী কিভাবে বিভিন্ন স্তরে এই সুপুষ্টি মাস এটা সেলিব্রেশন হবে সেটাই এখানে স্কেডিউলগুলো দেওয়া আছে তো তাহলে শুরু করা যাক দেখুন প্রথমে যেটা লেখা আছে সেটা আমি পুরোটা রিডিং পড়ছি না জাস্ট মানে এটা বলে দিচ্ছি সেটা বলা হচ্ছে বলা আছে যে সেপ্টেম্বর মাস পুরোটাই অর্থাৎ এক তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত পুরো সেপ্টেম্বর মাস জুড়েই নিউট্রিশন মান্থ বা সুপুষ্টি মাস অবজার্ভড হয় তো বিভিন্ন অঙ্গনারী কেন্দ্রে হয় আর এর উদ্দেশ্য কি থাকে অ্যাওয়ারনেস জেনারেশন কিসের রেসপেক্টে অ্যাওয়ারনেস জেনারেশন জেনারেশন না বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের যে বেনিফিশিয়ারিরা এনরোলড আছেন তো সেই বেনিফিশিয়ারিদের স্বাস্থ্যের জন্য নিউট্রিশনের যে গুরুত্ব নিউট্রিশনের ভূমিকা সেই সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস ছড়ানোটাই হচ্ছে এই সেলিব্রেশনের প্রধান উদ্দেশ্য তো সেলিব্রেশন কিভাবে হবে আপাতত ফার্স্ট আর সেকেন্ড উইকের যে ইভেন্টস তার একটা স্কেডিউল এখানে পাবলিশ করা হয়েছে গাইডলাইনে দেখতে পাচ্ছেন তো সেই স্কেডিউল স্কেডিউলটাই আমরা দেখে নেব আর সেই সম্পর্কে ডিসকাস করব যে কি কি ইভেন্টস আছে এবং কবে সেটা কোন স্তরে পালন করা হবে তো একটু আমি জুম করে দেখাচ্ছি দেখুন আপাতত ফার্স্ট আর সেকেন্ড উইকের জন্য ইভেন্টসের স্কেডিউল পাবলিশ করা হয়েছে ফার্স্ট উইকে দুদিন আছে এক তারিখ আর দু তারিখ আর সেকেন্ড উইকে আছে চার তারিখ থেকে নয় তারিখ তো প্রথম সপ্তাহের জন্য থিম কি আছে দেখুন তিনটা থিম এখানে লেখা আছে ইম্পর্টেন্স অফ রাইট নিউট্রিশন অ্যাট ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ লাইফ মানে জীবনের প্রত্যেক স্তরে সঠিক নিউট্রিশনের যে ভূমিকা সঠিক নিউট্রিশনের যে গুরুত্ব সেটা একটি থিম আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে হাইলাইটস অফ দ্য মান্থ লং প্রোগ্রাম মানে সারা মাসব্যাপী যে প্রোগ্রাম চলবে তার একটা হাইলাইট আর প্ল্যান্টেশন মানে বৃক্ষরোপণ তো এই রকম থিম আছে এই সপ্তাহের জন্য অর্থাৎ এই দুদিনের জন্য এবার দেখুন কোন স্তরে হবে সেই লেভেলগুলো লেখা আছে এক তারিখে হচ্ছে ডিস্ট্রিক্টে হবে অর্থাৎ জেলাতে হবে দুই তারিখে প্রজেক্টে হবে আর এক তারিখ এবং দু তারিখ দুটোই দুদিনই হবে এ ডাব্লু সি লেভেলে আমি একটু স্পেসিফিক ওয়েতে বলে দিচ্ছি দেখুন এক তারিখে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আছে অ্যাক্টিভিটিস কি আছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের যে প্রোগ্রামটা সেটা হচ্ছে টু বি অর্গানাইজড ইন ডিএম অফিস প্রেমিসেস যেটা আগের মাসে ওয়ার্ল্ড ব্রেস্ট ফিডিং উইক হয়েছিল তখনও দেখেছিলেন যে প্রথম দিনের প্রোগ্রামটা ডিএম অফিসের প্রেমিসেসে হয়েছিল তো এবারেরটাও সিমিলারলি তাই ডিএম অফিস প্রেমিসেসে এই প্রোগ্রামটা অনুষ্ঠিত হবে এখানে অ্যাক্টিভিটিস কি থাকবে না গ্রুপ ডিসকাশন হবে সিডিপিও সুপারভাইজার সব থাকবেন এবং পার্টিসিপেন্ট থাকবেন জেলা স্তরের সমস্ত আধিকারিকরা দেখছেন এখানে লেখা আছে ডিএম সিএমও এইচ এডিএম আইসিডিএস এরকম বিভিন্ন উচ্চস্তরের আধিকারিকারিকরা পার্টিসিপেন্ট হিসেবে থাকবেন আচ্ছা এবার বলবো যে কোন মেটেরিয়াল বা কিসের ওপরে অ্যাক্টিভিটিসটা হবে মানে গ্রুপ ডিসকাশনটা কিসের ওপরে হবে দেখুন এখানে মেটেরিয়াল বারো কাহন ভলিউম টু এর চ্যাপ্টার ওয়ান আপনারা সেন্টারে যারা বারো কাহন পেয়েছেন বারো কাহন জানেন তো মানে বারো কাহনের ভলিউম টু তে চ্যাপ্টার ওয়ানে কি আছে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি ভলিউম টু চ্যাপ্টার ওয়ানে শিশুর অপুষ্টির কারণ এবং লক্ষণ মানে শিশুর অপুষ্টির কারণ লক্ষণ এই সম্পর্কে বিভিন্ন মানে এই এই সম্পর্কিত মেটেরিয়ালটাই হচ্ছে বারো কাহনের ভলিউম টু চ্যাপ্টার ওয়ান তো এই মেটেরিয়ালটা রিলেটেড মানে এই থিম বেসড অ্যাক্টিভিটিস হবে গ্রুপ ডিসকাশন হবে এক তারিখে জেলা স্তরে আচ্ছা এবার দু তারিখেও দেখুন দু তারিখে প্রোগ্রামটা আছে প্রজেক্ট লেভেলে টু বি অর্গানাইজ বাই সিডিপিও অর্থাৎ প্রজেক্টের যিনি সিডিপিও থাকবেন তিনি অর্গানাইজ করবেন প্রজেক্ট লেভেলে তো এখানেও তাই গ্রুপ ডিসকাশন হবে সিডিপিও আর সুপারভাইজার তো অলমোস্ট এক তারিখ দু তারিখে জেলা স্তরে এবং প্রজেক্ট স্তরে যে প্রোগ্রামটা তার অ্যাক্টিভিটিস সেম এবং মেটেরিয়ালও সেম 
অর্থাৎ বারো কাহন ভলিউম টু এর চ্যাপ্টার ওয়ানে শিশুর অপুষ্টির কারণ ও লক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনা হবে আচ্ছা এখানে পার্টিসিপেন্ট দেখুন সিডিপিও বিএমওই সুপারভাইজার অ্যান্ড ওয়ার্কার্স সিডিপিও টু অ্যারেঞ্জ আচ্ছা এখানে ব্লক স্তরে বা প্রজেক্ট লেভেলের বিভিন্ন আধিকারিকদের কথা লেখা আছে এবং সঙ্গে অবশ্যই ওয়ার্কার দিদিরাও থাকবেন আচ্ছা এবার আসছি তিন নম্বরে অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছেন তিন নম্বর হচ্ছে এডব্লিউসি লেভেলে এডব্লিউসি লেভেলের প্রোগ্রামটা এক তারিখেও হচ্ছে দু তারিখেও হচ্ছে এখানে প্রোগ্রামটা কি না প্ল্যান্টেশন প্ল্যান্টেশন মানে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ আপনারা হয়তো জানেন যে যেসব এডব্লিউসিতে স্পেস আছে জায়গা আছে কিচেন গার্ডেন করার জন্য সেই সব এডব্লিউসিগুলোর জন্য রিকুইজেশন চাওয়া হয়েছিল তো প্রত্যেক এডব্লিউসিতে পাঁচটা করে পাপা প্ল্যান্ট এই রকম ছিল তো সেই স্যাপলিংসগুলো মানে গাছের চারাগুলো সেগুলো হর্টিকালচার থেকে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়ার কথা তো সেইটা যদি ডিস্ট্রিবিউট করে দেয় তাহলে তাহলে এক তারিখ আর দু তারিখ প্ল্যান্টেশনটা হবে প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রাম এবং সেখানে ওই প্ল্যান্টেশনে কমিউনিটির পার্টিসিপেশন থাকবে এখানে পার্টিসিপেন্ট কারা থাকবে সিডিপিও সুপারভাইজার ওয়ার্কার হেল্পার অ্যান্ড কমিউনিটি লিডার্স আচ্ছা কমিউনিটি লিডার্স বলতে এখানে কমিউনিটির রিপ্রেজেন্টেটিভকে বোঝানো হচ্ছে মানে গ্রামীণ এলাকায় গ্রামের প্রধান বা পঞ্চায়েতের মেম্বার থাকতে পারেন বা শহরে হলে কাউন্সিলার্স এরকম মানে যারা জনগণকে রিপ্রেজেন্ট করছেন আচ্ছা এটা গেল প্রথম সপ্তাহের অর্থাৎ এক তারিখ আর দু তারিখের প্রোগ্রাম আচ্ছা এবার হচ্ছে চার তারিখ থেকে ন তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ সেকেন্ড উইকে কি কি ইভেন্টস আছে তার স্কেডিউলটা দেখে নেব আচ্ছা চার তারিখ থেকে ন তারিখ পর্যন্ত প্রোগ্রামটা পুরোটাই এডব্লিউসি লেভেলে অর্থাৎ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র লেভেলে তো কি কি থিম আছে একটু দেখে নিই নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্টস ডিউরিং অ্যাডোলেসেন্স এজ অব ম্যারেজ টিন এজ প্রেগনেন্সি মানে বুঝতে পারছেন নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্ট কোন কোন সময়ের জন্য অ্যাডোলেসেন্স এজ অব ম্যারেজ এবং টিন এজ প্রেগনেন্সির সময় আচ্ছা আর কি থিম থাকছে নিউট্রিশন ডিউরিং প্রেগনেন্সি অর ল্যাকটেশন মানে গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের পর নিউট্রিশন মানে পুষ্টিটা গর্ভাবস্থায় কি ধরনের পুষ্টি এবং ল্যাকটেশনে কি ধরনের পুষ্টি সেই সম্পর্কে থিমটা থাকছে এটা হবে পুরোটাই এডব্লিউসি লেভেলে দেখুন এখানে স্পেসিফিক ডেট বলে দেওয়া হয়নি ওয়ার্কার দিদিরা নিজেদের মতো করে অ্যারেঞ্জ করবেন সিডিপিউর গাইডলাইন অনুযায়ী আমি আসছি সেটারে আগে দেখুন মিটিংটা কি নিয়ে ডিসকাস হবে প্রথমে আছে বারো কাহন ভলিউম থ্রি চ্যাপ্টার থ্রি আচ্ছা বারো কাহনের ভলিউম থ্রি চ্যাপ্টার থ্রিতে কি টপিক আছে না কিশোরীদের অপুষ্টি ও রক্তাল্পতা সমস্যা এই নিয়ে যেহেতু দেখতেই পারছেন যে থিমটাও রয়েছে কিশোরীদের রেসপেক্টে কিশোরীদের রিলেটেড একটা থিম চুজ করা হয়েছে তো এখানে বারো কাহনের যে ভলিউম থ্রি চ্যাপ্টার থ্রি যেটা আছে সেটাও কিশোরীদের অপুষ্টি এবং রক্তাল্পতা সমস্যা নিয়েই সেই মেটেরিয়ালটা রয়েছে তো সেই রিলেটেড মিটিং হবে মিটিংয়ে কারা থাকবেন মানে পার্টিসিপেন্ট হিসেবে কারা থাকবেন থাকবেন অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস কন্যাশ্রী গার্লস অর এল্ডারলি ফ্যামিলি মেম্বার্স আচ্ছা থাকবেন অঙ্গনারী ওয়ার্কার্স টু কন্ডাক্ট উইথ দ্য গাইডেন্স অফ সিডিপিয়ান সুপারভাইজার যেটা বললাম যে এর কোনো স্পেসিফিক ডেট দিয়ে দেয়নি আপনারা সিডিপিওর গাইডলাইন মেনে বা সুপারভাইজারের গাইডলাইন মেনে আপনারা আপনাদেরকে অর্থাৎ অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার দিদিদের কন্ডাক্ট করতে হবে এই মিটিংটা নেক্সট হচ্ছে মিটিং অ্যান্ড হাউস টু হাউস ক্যাম্পেইন যেটা হয় আর কি মিটিং আর হাউস টু হাউস বলতে যারা মিটিংয়ে অ্যাবসেন্ট থাকে মিটিংয়ে আসতে পারলো না কোনো কারণে তাদের ক্ষেত্রে ওই অ্যাওয়ারনেস জেনারেশনের জন্য হোম ভিজিট করা মানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদেরকে বোঝানো এখানে কি এখানে এখানে কোন থিম থাকছে এখানে থাকছে বারো কাহন ভলিউম ওয়ান চ্যাপ্টার ওয়ান আচ্ছা যেটা বলছিলাম থিম যেহেতু দুটো আলাদা করে লেখা আছে একটা হচ্ছে আগের যেটা মিটিংয়ের কথা বললাম সেটা হচ্ছে পুরোটাই এজিদের জন্য আর এবার যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মায়েদের জন্য অর্থাৎ গর্ভবতী এবং প্রসতি মায়েদের জন্য তো যেটা মিটিং অ্যান্ড হাউস টু হাউস ক্যাম্পেন এখানে দেখুন টপিকটা হচ্ছে বারো কাহনের ভলিউম ওয়ানের চ্যাপ্টার ওয়ান আপনারা জানেন যে ভলিউম ওয়ানের চ্যাপ্টার ওয়ান হচ্ছে গর্ভবতী মহিলার স্বাস্থ্যের যত্ন অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যের যত্ন কিভাবে নিতে হবে সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য এই বারো কাহনে রয়েছে 
তো আপনারা যারা বারো কাহন আছে আপনাদের সেন্টারে তারা তো সেগুলো দেখে দেখেই আলোচনা করে নিতে পারবেন আর যাদের কাছে বারো কাহন নেই তাদের জন্য আইসি মেটেরিয়াল স্টেট থেকে আমাদের শেয়ার করা হয়েছে আমি এর পরের ভিডিওতে সেই আইসি মেটেরিয়ালগুলো ভালো করে আপনাদের বুঝিয়ে দেব আচ্ছা তো আমার চ্যানেলটাকে সেই জন্য ফলো করে রাখুন কারণ আমি যা ভিডিও দেবো তাহলে সেগুলো আপনারা দেখতে পারবেন আচ্ছা এই মিটিংটা কাদের সঙ্গে হবে উডবি অ্যান্ড নিউ ফাদার্স মানে যারা হবু পিতা আগামী দিনে বাবা হতে চলেছেন এবং নতুন বাবা হয়েছেন তারা থাকবেন অ্যান্ড কি ডিসিশান মেকারস ইন দ্য ফ্যামিলি অ্যালং উইথ দেওয়ার স্পাউস এবং পরিবারের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এবং তাদের স্পাউস স্পাউস বলতে যদি মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী যদি মহিলা হন তাহলে তার হাজব্যান্ড আর যদি মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একজন পুরুষ হন তাহলে তার ওয়াইফ আসবেন এবং মাদার ইন লস এবং মানে কোনো পরিবারের শাশুড়িরা এরা আসবেন তো এদের মধ্যে মিটিং হবে এবং অ্যাওয়ারনেস জেনারেশন হবে যে গর্ভাবস্থায় মহিলাদের কি ধরনের পুষ্টির প্রয়োজন আছে এবং গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যের যত্ন কিভাবে নেবেন আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে নেক্সট না এই পুরোটাই পুরো বিষয়টাই অঙ্গনারী ওয়ার্কার দিদিরা কন্ডাক্ট করবেন সেই আগের মতোই সিডিপিও বা সুপারভাইজারের সিডিপিও এবং সুপারভাইজারের গাইডলাইন মেনে যেটা প্রজেক্ট লেভেলে যে ধরনের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে সেই ধরনের ইনস্ট্রাকশনগুলি ফলো করতে হবে যেহেতু স্টেট লেভেল থেকে এখানে কোনো স্পেসিফিক ডেট করে দেয়নি সেই জন্য যেটা আপনার সিডিপিও বলবেন সেই অনুযায়ী আপনাদেরকে পালন করতে হবে আমি মোটামুটি একটা গাইডেন্স দিলাম আচ্ছা এবার কি লেখা আজ একটু দেখে নিই আচ্ছা বিভিন্ন স্তরে পালন করার কথা লেখা আছে বিভিন্ন স্তর আপনারা জানেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল আইসিডিএস প্রজেক্ট লেভেল এবং অঙ্গনারী সেন্টার লেভেল এই প্রোগ্রামটা এই রকম আরেকটি প্রোগ্রাম আপনারা আগের মাসে অর্থাৎ অগাস্ট মাসে ব্রেস্ট ফিডিং উইক ছিল ওয়ার্ল্ড ব্রেস্ট ফিডিং উইক তো সেই সময় বিভিন্ন স্তরে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে প্রজেক্ট লেভেলে এডব্লিউসি লেভেলে বিভিন্ন রকম ইভেন্টস আয়োজিত হয়েছিল তো এই 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 প্রোগ্রামটাও খানিকটা সেরকমই সারা মাসব্যাপী প্রোগ্রাম এবং বিভিন্ন রকম ইভেন্টস আছে এবং সেই ইভেন্টসের আপাতত দু সপ্তাহে স্কেডিউল পাবলিশ হয়েছে আগামী দিনে আরও স্কেডিউলগুলো আস্তে আস্তে পাবলিশ হবে দেখুন লেখা আছে আইসি মেটেরিয়াল ইন দিস রিগার্ড উইল বি শেয়ার্ড উইথ দ্য ডিস্ট্রিক্টস যাই হোক আইসি মেটেরিয়াল শেয়ার করা হয়েছে অলরেডি অ্যাক্টিভিটিস অফ থার্ড ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ উইক উইল বি শেয়ার্ড শর্টলি মানে ওই যে বললাম তৃতীয় সপ্তাহ চতুর্থ সপ্তাহ এবং পঞ্চম সপ্তাহের যে ইভেন্টসের স্কেডিউলস গাইডলাইন সেগুলো পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার প্রকাশিত হবে আর এই প্রোগ্রামগুলো অবশ্যই পোষণ ট্র্যাকারের সিবিইতে ইভেন্ট হিসেবে আপলোড করা দরকার আর এই প্রোগ্রামগুলো যেহেতু সচরাচর সব মাসে হয় না সেই জন্য অবশ্যই আপলোড করবেন যে যেরকমটা আপনারা ওয়ার্ল্ড ব্রেস্ট ফিডিং উইকের সময় করেছিলেন আসলে এই ধরনের প্রোগ্রামগুলোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে কমিউনিটি পার্টিসিপেশান এবং অ্যাওয়ারনেস জেনারেশান তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও ভিডিওটি যদি হেল্পফুল মনে হয় তাহলে অবশ্যই লাইক করুন আর শেয়ার করুন সবার সঙ্গে আর যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানান তো সবাই খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ